えー、皆さんおはようございます。あの今日はですね、えー、っとチュニジアの新しい外務大臣、えー、モハメド・ムルディ・ケフィ大臣をここにお迎えしてあの記者会見をいたします。えー、あのお手元にあの大臣の略歴などあると思いますが、まあ、簡単に紹介させていただきますと、まあ、1946年生まれ、えーフランスのストラスブール大学で文学部の哲学科を修士,で修士号を取得されているということです。まあ、その後六67年外務省に入られて、ここにあるとおり、まあ、いろんな部局を歩まれ、モスクワやジャカルタであの大使をなさっています、インドネシアの大使をされております。えー、あの今お話を伺ったところですと、2005年の例の大津波ですね。の時は、大地震、大津波の時はジャカルタにおられたということで、当時の被害の様子もよくご存知のようです。えー、今日はあはここで大使から、特に、まあ、あの中東情勢、大きく動いてますので、直接、大臣からさまざまなお話を伺えるかなと思っております。えー、では大使よろしくお願いします uh, good morning.、Uh, we would like to have the press conference from、uh, His Excellency、uh, Foreign Minister Mohamed Moudi、uh, Kefi of uh, uh, the Republic of uh, Tunisia. Uh, and we have、uh, handed out to you copies of his CV, but I would like to briefly uh, introduce uh, uh, the minister. He was born in 1946, and he has a master's degree in philosophy in the Faculty of Literature from the University of uh, Strasbourg uh, in France. Uh, in 1967, he joined the Ministry of Foreign Affairs and has uh, uh, been appointed to various important posts, as mentioned here. And he served as the ambassador、uh, in Moscow as well as in Jakarta. And as we were having a conversation before this, uh, uh, the minister told me that、uh, he was assigned in Jakarta at the time of the、uh, great earthquake and tsunami in 2005 and no knows very well the extent of the damages. So we look, we look forward to hearing from、uh, the minister、uh, the various、uh, developments taking place in the Middle East uh, region. Uh, Your Excellency, the floor is yours. Good morning. Thank you very much, Eda san. Thank you, my dear lady.、Uh, I would like to tell you how glad I am back to Japan after 10 years. The first time I came, it was in 2001, and after 10 years, I am here in Tokyo. I'm sorry to be as at、uh, this moment of the history of Japan after the tsunami and、uh, the earthquake hit this、uh, great country. So I would like to reiterate the condolences of the people and government of Tunisia to the people and government of Japan. We are confident that. Japan, who h a v e shown during its long history that it can solve th this kind of problems and、uh, become stronger than before. So,、uh, I would like just again to pray and to wish for a speed recovery for the、uh, people of Japan and for the economy of Japan. おはようございます。相田さん、ご紹介ありがとうございました。10年ぶりに来日がかなって大変喜んでおります。1回目の来日は2001年のことだったんですけれども、あの10年経過した今日、再びこうやって東京を訪れることができました。しかし、まあ、日本の歴史上、大変あの悲惨な津波、大震災に見舞われたタイミングであると。いうことで、あの遺憾に思っております。しかし、あのチュニジア国民並びに政府一同を代表いたしまして、ぜひ日本の国民の皆さん、政府の方々。に心からのお見舞いを申し上げたいと思います。長い歴史上、常に示されたように、日本の国民の皆さんは、今回の問題も必ずしや解決されるというふうに確信しておりますし
以前よりもさらに強くなってあの蘇るというふうに信じております。日本の国民の皆さん、並びに日本経済が迅速な復興を遂げられることを心からお祈り申し上げ願っております。I told you I was here 10 years ago because I was following the relationship between Japan and Tunisia. I was director general of the Minister of Foreign Affairs and I remember All the help and the assistance, financial, technical, Japan provided to Tunisia. We have so many projects built with、uh, Japanese help. We have numerous senior and junior volunteers who lived and worked and helped Tunisia and the Tunisian people. Today, as Minister of Foreign Affairs, I'm here. First of all, to convey our gratitude to the government and people of Japan, and to brief the、uh, Japanese government and my colleague, the Minister of Foreign Affairs, about what happened in Tunisia in the last few months. A revolution took place on the 14th of January. We are now in the process of democratization and also in the process of improving our economy and our social system. We are on the eve of convening、uh, the G8 summit, and Tunisia is privileged to be invited to the summit. So, my visit also is to Present to the Japanese government our plan for a transitional process in Tunisia for the coming five years. はい、あの前回、10年前に来日したとき、私、日本とチュニジアの関係というのを担当しておりまして、当時、外務省の,あの局長をしておりました。日本からチュニジアには、資金面でも技術面でも多大なるあのご支援をいただいていたことをよく覚えております。非常に多くの県政のプロジェクトが日本の支援を得て、建設されましたし、大勢の,あのシニア、ジュニアの日本からのボランティアの方々が、チュニジアに来ていただいて、チュニジアの国民を助けていただきました。今回、あの外務大臣として、日本政府、日本国民の皆様にあの心からの感謝をお伝えしたいと思います。また、あの日本の政府の私のカウンターパートの外務大臣に対して、この数ヶ月間、のチュニジアで何が起きたかということのご説明も差し上げたいと思っております。1月14日に革命が起きました。そして今、民主化のプロセスにあります。チュニジアの経済システム、そして社会システムを改善するプロセスであります。そしてまたまさにあのフランスで G8 のサミットが開催される直前でもありますし、今回のサミットにチュニジアは招待、されましたので、えー、まあ今回の来日にあたって、えー、日本政府に対して、えー、向こう5年間、チュニジアがどういう移行のプロセスを計画しているかということも合わせてご説明したいと考えております。So if you will allow me, I'll just brief you a little bit about what happened on the 14th of January and what has been done. Ever since. Now, almost the whole world is talking about the Arab Spring. Two days or three days ago, President Obama made a speech about this Arab Spring. And all started in Tunisia, the small country in North Africa, which has been ruled. For almost 50 years, by some sort of dictatorship. And then the people decided that enough is enough, and it is time for democracy to blossom. That's why we call it 
spring because it's the time for blossoming of democracy, freedom of expression, multipartism. To put it in terms, it's the values, international values of human rights and uh, democratic system. Before uh, January the 14th, Tunisia was sharing common interests with Japan and with many other countries. We believe that today we are also sharing common values. And uh, those values are, as I said, democracy and freedom of expression. Japan has been lucky to enjoy all these values for many, many years. We have been, unfortunately, prevented and uh, we didn't enjoy these values. We are proud today to be member of this elite, of this club, which believes in uh, international values of democracy, human rights, freedom of expression, multipartism, and so on. But we are still in the beginning, probably for people who love classical music, I can say that we are still playing the unfinished symphony of Schubert. Our hope is that tomorrow Tunisia will sing the Ode of Joy of Beethoven. But for that, we need international help. And of course, Japan is among our first friends. And although the time is not right today, but we hope in the future, Japan will stand with us, with the other countries. それでは1月14日に何が起きたのか、そしてまたそれ以来何が起きたかについてお話をいたします。世界中がアラブの春に注目しています。2、3日前、オバマ大統領がまさにそのテーマでスピーチを行いました。あそしてこれはすべてアフリカ、北アフリカの小さな国であるトゥニジアで始まったものです。トゥニジアにおいてはほとんど50年近くあの独裁政権が統治をしていました。で国民はもうあの十分だということで、民主主義がまさに花を開くべき時期が到来したということでそれでこのアラブの春と呼ばれているわけです春こそがまさに言論の自由多数の正当性人権民主,民主主義システムなどの国際的な価値観が花開く季節であるからです1月14日以前においてもチュニジアは日本や多くの国々と共通の価値観を共有していましたしかし今日ますますそういった民主主義とか言論の自由といった共通の価値観を共有したいと考えています日本は恵まれていてすでに長年にわたってこういった価値観を享受に享受されておられますしかし我々は残念ながら今まではそういう価値,価値観を享受,享受することができませんでしたしかしあのようやくここに来てこのエリートのクラブのメンバーになってこういった民主主義人権言論の自由多数正当性などの価値観に享受することが可能になったということを誇りにしていますしかしまだスタートを切ったばかりでありましてまあクラシックの音楽で言えば完成されていないシューベルトの交響曲をようやく演奏し始めた段階でぜひ明日にはこのまさにこの喜びの歌を高らかに歌いたいというふうに思っておりますしかしこれには国際的な支援を必要としておりまして我々がまさにお願いしたいと考えている最初の友好国の一つは日本でありますでまさに将来あのぜひあのそういった形であのチュニジアとしてもやっていきたいというふうに思っているわけです。So today, after five months almost, uh, we are facing several challenges. The first one, of course, is the political transition. This government is a transitional government, and we hope 
that uh, on the 24th of July, a constitutional assembly will be elected and it will take the helm of, of, of the country, of the government, and it will start a new chapter in the history of Tunisia. They will prepare a new constitution. They will elect a new president. They will form a new government. And our hope as everything will go peacefully and that what we call the Second Republic will take shape in Tunisia after that date. The second challenge is economic. And that's why we'll be at the G8 to try to garner some international support to help Tunisia and the Tunisian economy. Because in the last months, we had, of course, some problems with strikes, with uh, firms, and uh, problems in the uh, industry, uh, problems in the tourism sector. Uh, we usually, usually we receive about 7 million tourists, 6 to 7 million tourists for a population of 10 million. This year, I think the, the tourism sector, which represent almost 7% of the GDP of Tunisia and which employ more than 500,000 people, this sector is facing some difficulties. Uh, so this is the economic challenge we are facing. The third challenge is unemployment. We have today also about 700,000 men out of work, jobless. Uh, and every month we have almost 7,000, which is a huge number for the small population of, of Tunisia. We are counting, of course, on the Tunisian businessmen to create as many jobs as possible. We have a problem with uh, the Tunisians who came back from Libya after what happened in Libya. We have about 40,000 Tunisians who get back. They lost their jobs in Libya, and now they don't, can't find jobs in Tunisia, so the Tunisian government and the budget has to have to help them. The fourth challenge is the problems in the less favored regions where the revolution started. For many, many years, those uh, uh, regions suffered from unemployment, from lack of investments, from lack of development, and they were almost uh, beside the development which took place in Tunisia in the last years. Mainly the area, the seashore area was developed. The hinterland was neglected. Today we are trying to reverse the trend and the revised budget uh, is now gearing almost 80% of expenditures to those less favored areas and 20% only to the developed areas. So we hope that uh, with the influx of a uh, flow of new investments, those areas will benefit from the uh, growth of uh, the, 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 the Tunisian economy. These are mainly the four challenges we are facing today. はい、あの、こんにちは。あの、5ヶ月あの、革命から経って多くのお、ま、挑戦を受けておりますま第一の挑戦というのが政治的な意向を遂げるということで、え、現在あの、暫定政権が統治していますが、7月24日には、ま、
で新しい憲法も制定され、新しい大,大統領も選出され、新しい政権というのが組閣されるでありましょう。でこれがすべて平和に進むことを期待しています。まさにあのテュニジア第二共和国の誕生ということです。2番目の,あの挑戦というのは経済ですけれども。まあ、G8 のサミットの場で国際的な支援を求めたいと考えています、ティニジア、ナルビン、ティニジア経済のために。で、この1ヶ月間、ストライキとかあの企業、そしてまた観光業などの産業面でいろいろな問題が出てまいりました。ティニジアは人口1000万の国ですけれども、通常年間600万から700万人の観光客を受け入れています。しかし、そしてあの観光業というのは、ティニジア経済の GDP の 7% を占めています。そして50万人以上を雇用しています。しかし、この観光業が大いなる困難をきたしていますので、あのこういった経済的な挑戦というのがあります。それから第3には、失業問題の挑戦です。70万人の失業者が出ています。で、毎月新たに7000人が失業をしています。チュニジアのような小さな人口にとって非常に大きな人数です。で、チュニジア企業にあの雇用を創出してもらうことを頼んではいますけれども、しかし、問題は、リビアの情勢を受けて、リビアからトゥニジア人が4万人帰国しました。で、リビアにおける職を失い、トゥニジアでも職を見つけることができません。これもトゥニジア政府、そしてトゥニジアの予算の負担になるわけです。で、4番目の挑戦というのが、まあ、条件不利地域があるということで、そこがそもそもあの革命が起きた場所です。で失業問題、投資不足、開発不足ということで、長年来苦しんできた地方ですけれども、チュニジアの開発から置いてきぼりを食らいました、そして、まあ、沿岸地域というのは発展しているんですけれども、まあ、その荒廃地、内陸部というのが、まさにその条件不利地域になってきたということで、今、それを逆転させようとしているということで、あの改定予算、改定された予算では、まさに歳出の 80% をこういった条件不利地域に重点的につけているということで、えー、まあ開発が進んでいる地域には残り 20% しかつけていません。こうすることによって、えー、まあ今まで遅れを取ってきた地域があの成長の恩恵に預かることができるようにしたいと考えています。以上がティュニジアが直面している4つの,あの主な挑戦でした。I think my time is, is up. I know the punctuality of the、uh, Japanese people, but I just want last point to add, and then I'll give you the floor for any questions. On top of all these challenges and problems and very important issues, came the problem and the war in Libya. And、uh, we had to deal with about 300,000 refugees who came through Tunisia, who left Libya, and half of them they went back to their countries.、Uh, maybe about 50,000 Egyptians, 30,000 Bangladeshis, and many other nationalities、uh, transited. Through、uh, Tunisia territory, and we have to help them to ensure transportation for them with the help of many, many countries, including Japan. Japan contributed, the HCR contributed, the International Immigration Organization, the United Nations. But today, we have still about 160,000 Libyans who are in Tunisia. And they don't have where to go because we can't send them back to their country. They will be killed. We can't send them anywhere else. So they have to stay in Tunisia. We are doing our best to help them. Every small Tunisian family is giving shelter, food, helping medicine, helping those. We don't call them refugees because they are our brothers. And our wish is that. Very soon the situation will calm down, the peace will come back to Libya so they can get, go back home to their own country. So, all this spectrum 
of issues, of challenges, of problems. Now Tunisia uh, is facing them, but we hope, we are optimistic, that soon we'll be able to overcome all these problems and to become a democratic country, a prosperous country, and again, with the help of Japan, with the help of all our friends, we'll be able to be up to this task. And thank you very much. はい、あのもう時間切れなんですけれども、で日本の方は大変時間厳守されると聞いておりますが、あの最後にあの一つだけあの付け加えて、皆さんからのご質疑を受けたいと思います。で、あのまあいろいろな一連のあの挑戦とか問題とか、重要性の高い問題があるんですけれども、リビアでの戦争という問題があります。であの30万人の難民がリビアを後にしてテュニジアにあのなだれ込みましたその2分の1はそれぞれの本国にあの帰還しています5万人のエジプト人3万人のバングラデシュ人その他多くの国籍の難民がテュニジアを経由して行ったわけですでテュニジアとしてもできる限りの,あの支援の手を差し伸べたそして多くの外国日本も含めて支援を受けて、まあ、彼らが無事に帰,還でき帰国できるようにあの取り計らったわけですさまざ、あ、まなあの国際日本以外に国際移民関係の機関とか国連関係の機関とかの助けを得ましたしかしそれでもまだ16万人があまあ、そうやってリビアから流出してテュニジアにとどまっていますあ16万人のリビア人がテュニジアにとどまっていますでリビア人はあどこにもあの行ってもらうところがないわけですリビアの本国にあの帰還されると殺されてしまいますのでえ帰らせるわけにはあいきませんですから彼らがはテュニジアにとどまっていますでテュニジアの国内のすべてのどんなに小さな家庭であっても、まあ、その住宅とか食料とか薬を提供するという形で、あのこういったあのリビアから来た人たちを助けているわけです。で彼らは兄弟と見なしておりますので、あの難民ともあの呼んでおりません。事態がですね、近々沈静化して、あのリビアに平和が訪れて、えー、彼らが無事にあの本国に帰国することができることを願っています。まあ、以上がチュニジアが直面しているあのいろいろ,いろな挑戦そして問題でありました。で、あの近い将来こういった問題を克服できることを楽観的にあの考えていますけれども、そして早く民主化が図られ。そしてトゥンジアが国として反映することを願っていますその過程においてぜひともあの様々な友好国あの日本を含めていろいろな意味で支援していただければと願っています以上ですご清聴ありがとうございましたありがとうございますあのどうもありがとうございました、えー、大臣、えー、それではあのフロアの皆さんから質問を受けたいと思いますえー、あの質問なさる方は、えー、と自分のご所属と、それからお名前を名乗って、えー、あそのお近くのマイクで、えー、質問してください。それでは質問ある方、どうぞ。Uh, thank you very much,、uh, Your Excellency. Now we will take questions from the floor.、Uh, please state your name and affiliation before posing your question and please speak into the microphones. スジャはい、杉田さん、どうぞ。Uh, Mr. Sugita, please. Mr. please. えー、と大臣、どうもありがとうございます、えーと、共同通信の杉田と申しますが、あの大臣のお話にもあった、あの先週のです、ね、オ,バオバマ大統領の、えー、中東和平をめぐるスピーチをです、ね、伺いたいと思うんですけれども、えーまあ、民主化を支援、民主化アラブの春を支援する一方で、えー、イスラエルに対して、1967年の第3次中東戦争以前の境界線を和平今後の和平交渉の前提とするということがポイントだったかと思うんですがあの、まあ、大臣はあのこのオバマ大統領のこ,ここの部分です,ですねつまり67年の境界線を前提とするというところをどういうふうに評価していらっしゃるのかそれからこのオバマ大統領の演説を前提にして、これから中東兵がどのように進んでいくというふうに
お考えでしょうか以上伺いたいと思います Um, thank you very much, Your Excellency. My name is Sugita from Kyoto News Agency.、Uh, as you have mentioned, last week、uh, President Obama delivered a speech on Middle East peace and、uh, promised support、uh, to the Spring of uh, Arab uh, and also、uh, took the line、uh, from prior to 1967, Third Middle East War, as the uh, uh, premise uh, for peace negotiations to take place vis a vis Israel. Uh, and, uh, Your Excellency, what is your assessment of this part、uh, of President Obama's speech to take the line from prior to 1967 Third、uh, Middle East War as the basis for future peace negotiations? And how do you expect、uh, the Middle East uh, peace uh, uh, process to proceed、uh, based on that premise、uh, which was indicated in President Obama's speech? Thank you very much.、Uh, well, I, of course, like everybody all over the world,、uh, we、uh, welcomed and praised the stance of、uh, President Obama because、uh, we think that it goes along the necessity of history.、Uh, allow me just、uh, for a few seconds to go back to the、uh, position of Tunisia on that、uh, issue. In 1967, Our former president, Habib Bourguiba, made a speech in Jericho. And he called for the recognition of two states the state of Israel and the state of Palestine, according to Resolution 181, which put the two states together, living peacefully side by side. Unfortunately, many people at that time. Didn't heed and they, did, they didn't understand the speech of the、uh, Tunisian president at that time. And on both sides, they rejected it. Unfortunately, after 67 and the war that happened, many territories were occupied. And、uh, even after 73, the war of 73 and the war. Which followed in 86 and 82, nothing was solved because we believe, and I believe President Obama also believes, that war doesn't solve problems. Only peace is the right way to reach agreements. And we were glad also that、uh, the Oslo agreements were signed. Between the late Prime Minister Rabin and the late President Arafat. So we believe that it's time, especially after what is happening in the Middle East and the Arab world and all over the world, that the、uh, voice of reason should prevail over all the others' ambitions, be it territorially, territorial, or political. And of course, we support this idea. And we believe that the, with the goodwill of America, of the Quartet, and of the international community, this two state solution, even Obama said it with the swap of some land, could in our lifetime be achieved. ありがとうございます世界中の,あの他の人々と同様、私はオバマ大統領のスタンスを歓迎し、あの称賛するものであります。というのは、もう長年来の,あの歴史からあのこういった取り組みが必然であると思うからで、ちょっとお時間をいただいて、チュニジアのこの問題に対する立場にご説明したいと思います。あの1967年にあのチュニジアのハビブルギバ元大統領がジェリコにおいてイスラエルとパレスチナの2つの国家をの建設を呼びかける国連の決議181号に基づいた2つの国家の建設を呼びかけましたそしてこの2つの国家の平和共存を呼びかけたのですしかし残念ながらその当時多くの国はこういった提案に耳を傾けず理解してくれませんでしたというのは
まさにそれが拒絶されたがゆえ1967年の中東戦争が発生しそれによって多くの領土が占領されましたでそれ以降も1973年82年86年とあの戦争がこの地域に頻発ししかし一切何も解決されませんでした私自身もオバマ大統領もそうだと思うんですけれども戦争によってこの問題は解決されうるものではないということで合意に到達する唯一の正しい道は平和,な平和的な解決であると考えています。で、コ・ラビン大統領とコ・アラファト大統領の間でオスロ合意が調印されました。しかし、今こそまさに時期は熟していて、中東地域、アラブ、世界中のいろいろな動向を受けて、まさにいろいろな野心が飛び交う中、あもっと合理,理にかなったあ意見というのがあ採用されるべきあの時期が到来していると思います、あの政治的な意味でも。したがって、このオバマ大統領の考えというのを我々は支持し,し,しています。アメリカ、カルテット、国際社会の,あの善意な取り組みによって、あの2つの国家というのが成立することができればというふうに願っております。オバマ大統領は、まあ、一部の領土の交換もありきということを述べていますが、まあ、そういったやり方を通じて、私の目の黒いうちに、あのこういった解決を見ることができればというふうに願っています。はい、どうぞ後ろの、はいどうもありがとうございます。NHK の二村と申します。えー、と二点伺います。一、えー、点目はあの先ほども出ましたけれども、七月二十四日の政権議会選挙ですが、えー、延期の可能性もあるというように伝えられてきていますが、えー、果たして、えー、予定通り行われるのでしょうか。二、えー、点目ですが、えー、リビアからの難民について話が出ましたが、えー、チュニジアからも、えー、ヨーロッパ、えー、特にイタリアのランペドゥサ島ですか、三、えー、万人近くえーえー、革命後も国を出ていると、非常に多くの若者が国を出ていると聞いています、えー、その背景は何が、えー、どうして若者たちは政府を倒したの、独裁体制を倒したのに国を出ているとお考えでしょうか、でそれに対して政府としてはどのような対策、えー、本国へ、えー、送還されている人たちもいると聞いていますが、どのような、えー、政府としては対策を取っているのでしょうか。以上です Um, thank you very much, Arimura of、uh, NHK. I have two questions. First question is as was already mentioned, the elections are slated for July 24th, but we have heard that there is a possibility to postpone、uh, the timing of these, these elections.、Uh, that is my first question. And the second、uh, question has to do with the Libyan refugees.、Uh, and I also hear that、uh, there are many Tunisians、uh, who are, are leaving their countries and going to Europe. Uh, mainly、uh, an island in Italy. I hear that there are about 30,000、uh, Tunisians.、Uh, and, why is, and I hear that many of them are young people.、Uh, why is it that、uh, they have succeeded in revolution、uh, and ousted the dictator?、Uh, why are they choosing to leave their country? And what kind of measures、uh, is the Tunisian government taking vis a vis? Uh, this, this trend, and I, see, I hear that many of them are being sent back to、uh, Tunisia. Thank you very much for、uh, those two interesting questions.、Uh, the elections. I can、uh, tell you that、uh, this government is really committed to the date of 24th of July. Because it's the credibility of the government, the credibility of the country.、Uh, we promised our people, we promised the international community that this government will leave on the 24th of July. And、uh, I, I, I think if you look all over the world,、uh, every government is trying to keep its、uh, position, not to leave, but、uh, the Tunisian government, the transitional government, Is really very keen to hand over this、uh, responsibility to the coming、uh, transitional constituent. This is the political will, but you have also some logistic and technical problems which were raised by the high uh, 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 
institution, uh, the instance, uh, commission, uh, dealing with the preparation, the practical preparations of, of, of the elections. They think that uh, eight weeks is too short, but it's their position. And now they raise the possibility to probably to test the water, to see what will be the reaction of the other parties, the reaction of the government, and the reaction of the public opinion. Uh, we know that there are some political parties who think that the frame time is too short. Uh, we'll discuss with them if really we can do that uh, to prepare very good elections, because the, the, those elections will prepare the future of Tunisia. If they think that time is too short, and you know there, there is a saying uh, in, in Tunisia and I think in Africa, uh, time doesn't forgive what is done without it, let alone against it. So we hope that time will help us not be a hinder to the success of the, 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 those elections. So we'll see, we'll see tomorrow, next week, how it will evolve. But every day the situation is evolving. And we'll see the reaction of the political parties, the reaction of the public opinion, the reaction of the international opinion as well, because uh, we are watched and we don't like to, 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 to put our credibility and our honesty in, in question. Regarding the second question. Can I first Sorry, answer? yes, please. ありがとうございます。大変面白いあのご質問にもいただきました。まず選挙ですけれども、あの現政権は7月24日に選挙を行うという日程にコミットしています。というのは政府のあの日本人の国としてのあの信頼性がかかっていると思っているからです。で我
あのさまざまな政党、そして世論、国際的な世論の反応とかをあの見極めてあの決めていくということになります。しかしですね、あの我々の信頼性、そして政治性誠意というのがかかってあのいるというふうに見ています。Uh, for the second question, I think you mentioned the、uh, illegal immigrants who left uh, uh, Tunisia uh, and they went to, to Europe.、Uh, I believe there are two main reasons. The first one is that during the first days and weeks of、uh, the revolution in Tunisia, there was a kind of、uh, Insecurity, which uh, uh, permitted the many, many、uh, people to leave the country without any control.、Uh, especially、uh, on the seaside, you have many fishermen who use their boats to take those people who usually can't go leave the country because、uh, the security.、Uh, Is,、uh, is tight at our borders. But during those days, many people managed to leave Tunisia without any、uh, problems from the security forces. And they went to this small island called Lampedusa in Italy. It's very, very close.、Uh, and of course,、uh, the small island, you have、uh, about 6,000 inhabitants, and they received more than 15,000 to 20,000 Tunisian illegal immigrants. We、uh, discussed the, the problem with the Prime Minister Berlusconi, with the, the、uh, Italian government, with my colleague、uh, Minister Frattini and the Minister of Interior Maroni. They came to Tunisia, we went to, to, to Italy, and we managed to、uh, conclude, to sign an agreement which allowed all the people who came to Italy before the 5th of April, the date we signed this agreement,、uh, the Italian government gave them、uh, travel documents which allowed them to travel in、uh, Schengen countries. But after that date, when the security became tighter and the、uh, police and the army、uh, took control of all the points of uh, uh, the ports of.、Uh, Uh, departure,、uh, everybody who managed to reach Italia was sent back. And、uh, the Italian government sent them back to Tunisia,、uh, and we received about 1,000 illegal immigrants back home. The other question why, after they got their freedom, after the dictatorship fell, they wanted to leave Tunisia? Frankly speaking, I think a lot of them, probably half of them, about 5,000 or 6,000,、uh, run from jails. And for them, freedom is not in Tunisia, because in Tunisia they were in jail. So they left illegally the country and they wanted to, to go anywhere, be it Italy or uh, uh, any, uh, any other countries. But many others.、Uh, Left、uh, Tunisia not because they were not free, but because they were jobless. Many of them didn't have jobs, and they thought that uh, uh, going abroad will help them to find easily a job. That what we call, the, the American call El Dorado, which is the golden opportunities、uh, in Europe, which is not true. Many of them today are jobless in Europe, and they are unhappy. Some of them、uh, are in France, and、uh, they were treated really、uh, in a very uncivilized manner. And a lot of them are going back to Tunisia. At least they, either they find a job in Tunisia, or they will live in their family, or they will get help from、uh, the Tunisian government.、Uh, we are also discussing the matter. With France, with Brussels, with the, the whole of Europe. And we told them look,、uh, Tunisia received 300,000 refugees. You received 20,000 refugees. We have a population of 10 million. 
you have a population of 500 million. If every country, small Romania, for instance, they said we will receive 200 uh, refugees. And if every other country in Europe, we don't ask them to do that, but if they did by themselves, probably the, the, this huge problem, uh, which we don't consider it really as a serious problem, compared what is going on in Tunisia, in the, in the, in the region, what is 20,000 illegal immigrants compared to the wind of democracy, of change, of the Arab Spring itself, really. But, you know, the political situation, the uh, elections, coming elections, probably some parties wanted to use it as uh, an issue, but it is not an issue, really. はい、あの、2番目のご質問ですけれども、あの、あの、非合法の移民がチュニジアはトニシヨーロッパに流出したということについて2つ主な理由があると思います。まず、あの、チュニジアでの革命直後のあの数週間に関してはあ、ま、非
、えー、そしてあのティーンジャーで就職するかあるいは就職できない人は家族に面倒を見てもらうそ,れ、まあ、そういうことも無理な人たちはティーンジャー政府の方があの支援しているという形になっています我々ティーンジャー政府はあのフランスとも話しましたしブリュッセルとも話しましたあまあそのチュニジアはリビアからの30万の難民を抱えているのに対してヨーロッパのに至ったチュニジア難民は2万人程度なので全然スケールが違うではないかとチュニジアの人口は1000万しかなくてヨーロッパの人口は5億人いるので受け皿も全然そちらの方が大きいじゃないかとでチュニジアはたった1000万の人口で20万人の難民を受け入れたのだということでそういう意味では別にあのヨーロッパの方にチュニジア難民を受け入れてくれと依頼したわけではないんですが問題の規模がまるで違うとチュニジアが抱えているリビア難民の問題と比べると規模がまるで違うということを伝えましたでまさにこの2万人のチュニジア人の不法難民に対してこのアラブの春に伴,伴うあのこういった20万人の人たちを受け入れたということは、まあ、今後ですね、まあ、政治の選挙も控えているということで一部の政党は、まあ、そういったチュニジア人が不法難民として出国したということを一つの争点としてあの利用しているという向きはあの確かにあると思います。はい、それじゃあ最後の質問になりますが、はい、女性の方どうぞ。Uh, this will be the last question, a lady, please. Hi,、uh, thank you, Minister, for your talk and questions.、Um, my name is Yoko Nishika from Reuters, and I have a quick question on、um, Libya's oil minister.、Uh, Libyan government last week said that Libyan oil minister is in, on a trip to Tunisia and other countries. Um, could you tell us what kind of business does he have in Tunisia?、Um, has he defected to Tunisia as some rebels have claimed? Is he still in Tunisia, if you know?、Um, if so, how long he's staying? And if he's not in Tunisia, do you know where,、uh, where he is right now? Where, where he's,、um, do you know about any of his、uh, whereabouts? Thank you very much. ありがとうございますロイターの旅行地ですけれども、リビアの石油大臣があのチュニジアにあの訪れたということで、どういう目的でチュニジアを訪れたのか、そしてあの彼はチュニジアに亡命したということなのかどうか、一部の,あのはは主張にあるように。で今、まだこのリビアの石油大臣というのはチュニジアのにとどまっているのか、どれぐらい滞在しているのか、でもしチュニジアにもはやいないのであれば、どこに今、あのこのリビアの石油大臣はいるのかを教えてください。Well, thank you very much、uh, also for your question, but、uh, you know I'm a very candid person.、Uh, when I left Tunisia, Mr. Ghanem was still in Libya. So what I have,、uh, the Few、uh, news I have uh, is uh, what I read in the papers, what I got、uh, on the phone calls、uh, with Tunisia. But you know,、uh, many, many Libyan s officials and non officials have left Libya and they came to Tunisia either to travel abroad through Tunisia because of the no fly zone on Libya or to meet some officials from other countries or to meet with us as well. Uh, but what I can tell you is、uh, that if Mr. Ghanem is indeed in Tunisia, he's not on a business trip because we have no oil business with Libya.、Uh, what we have sent to Libya for the last、uh, weeks and months is only food and medicine because we are applying the UN resolution to both resolutions, 1970. And 1973. And、uh, oil and other、uh, products are、uh, prohibited to be uh, sent uh, uh, to, to, to Libya. So I believe and I suspect that Mr. Ghanem just left Libya and that he's not anymore、uh, working with、uh, the Gaddafi regime. So probably that's why he came to Tunisia.、Uh, did he stay there? I was told that he is in one of the hotels in Jerba, the small island in the south. Is he planning to leave,、uh, to go to other places?、Uh, really,、uh, this is only a,、uh, a guess. 
but uh, only God knows what is in Mr. Ghanim's mind, what are his plans, and so on. ありがとうございます、えーまあ、正直申し上げて、私がのティンジア出発したときにはまだこのラナン大臣というのはリビアにいました。で,ですから、それ以降、私出発した後は、まあ、普通に新聞で読んだりする情報、あるいはちょっと電話で聞いた情報くらいしかないので、えーでまあ、多くの,あのリビアの,の人というのは、まあ、政府関係者であってもそうでなくてもティンジアに来ています。これはその外国にあの出たいあの中継地点としてチュニジアに来ているということもあります。あのリビアの上空はあの飛行禁止地帯となっていますので、であのまあ、それで、えー、例えばその外国政府とかあのチュニジア政府とあの協議する必要があるときにはチュニジアまで来てあの協議するというようなこともあると思います。でしかしですね、このラナン大臣に関しては、チュニジアにあの出張という形で来たわけではないと思います。というのは、あ我々チュニジアはリビアとあの石油を扱うようなビジネスはやっていないからです。というのは、我々この何か数ヶ月間かリビアにあの支援物資として送ったのは食料と医薬品だけです。まあ、国連の,あの1970年、73年双方の決議をチュニジアは遵守しているので、石油などの,あの関連製品はあのチュニジアにはあの送っていません。ですから、多分ですね、これは単に憶測にしか過ぎないんですけど、ラナン氏はリビアを出て、もはやあのカダフィ政権のために働かなくなった、働かなくなっているんだと思います。で、だからチュニジアに来たんだと思います。彼はその南部の,あのジャバという島のホテルに滞在していると聞いていますけれども、まあ、今後、他に移動するのかどうかということに関しては、神のみぞ知るということで、あの何をあの今後計画されているのかというのは、あのご本人にしかあの分からないことだと思います。はい、じゃあどうもありがとうございました、ケフィ大臣あの、いろんな質問に率直に答えていただきまして、ありがとうございます。Uh, thank you very much,、uh, Minister Kefi, and thank you for your very frank uh, uh, answers to many questions. Uh, Japan National Press Club would like to present a gift、uh, to the Minister、uh, for uh, visiting us. And with this, we would like to close the press conference.、Uh, the interpreter was Sumita.